السلام علیکم اسٹوڈینٹ لیکچر ٹو میں یہ جو پوئم ہے تھری پوئمز شارٹ پوئمز گیون انڈر ٹائٹل آف امیجز اینڈ امپریشن اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں جو شاعر ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ اس نے فگر آف اسپیچ جو ہیں وہ یوز کیے ہیں تو اس میں ویری فسٹ جو پوئم ہے میں پہلے اس کی طرف آتا ہوں ڈیٹ از آٹم اچھا آٹم جو ہے یہ نمبر ون پہ ہے اے یو ٹی یو ایم این آٹم ہزا اچھا اس کے اندر ایک اس نے بات بڑی زبردست کی ہے جو اس کا میسج ہے دا پوئٹ دا پوئٹ پروجیکٹس پروجیکٹس دا ڈسٹنکشن ڈسٹنکشنس distinction uh, between rich and the poor یعنی اس کے اندر اس نے ایک جو ڈسٹنکشن ہے وہ بڑا زبردست اس کا ایک میسج دیے ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے اب آپ دیکھیں اس نے جو اس میں امیج استعمال کیا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس پوئم کے اندر جو ہے وہ امیج بڑے اچھے یوز کیے گئے تو امیج کیا ہے جی جو امیج یوز کیا گیا ہے رچ کے لیے دا رچ ٹھیک ہے اس میں جو اس نے رچ کے لیے یوز کیا ہے وہ ہے جی ریڈی مون ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو اس نے دوسرا امیج جو ہے وہ امیر لوگوں کو پروجیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے وہ ہے جو ہے ریڈ فیسٹ فارمر ریڈ فیسٹ فارمر ٹھیک ہے تو یہ جو اس نے دو امیج لگائے ہیں دو سمبل جو اس نے استعمال کیے ہیں ریڈی مون اور ریڈ فیسٹ فارمر یعنی سرخ چہرے والا چاند اور سرخ چہرے والا کسان تو دس از دا سمبل آف ایریسٹوکریسی دا سمبل آف دا رچ پیپل ٹھیک ہے نا یہ رچ لوگ جو امیر لوگ ہیں ان کی پروجیکشن کر رہے ہیں اب دا پور دا پور پیپل اچھا اس میں دیکھیں اس نے اوپر جو ہے وہ ریڈی مون کے ساتھ وسٹ فل سٹارز لگایا ہے راؤنڈ اباؤٹ ور دا وسٹ فل سٹارز وسٹ فل سٹارز ٹھیک ہے اور جو غریب لوگ ہیں جو ان کے لیے جو سمبل استعمال کیے ہے ریڈ فیسٹ فارمر کے آس پاس جو چیزیں تھی وہ تھی جی ٹاؤن چلڈرن وائٹ فیسز وائٹ فیسز آف ٹاؤن چلڈرن ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ اس میں میں نے اس کو پیرل کر دیا اس کا کمپیریزن جو ہے وہ کیا ہے کہ ریڈی مون یہ اس نے امیج کریٹ کیا ہے پھر وسٹ فل سٹارز اس کے آس پاس تھے اور اوپر جو ہے اسکائی کے اوپر ریڈ فیسٹ سوری یہ اسکائی کے اوپر جو ریڈی مون ہے وسٹ فل سٹارز ہیں اور زمین کے اوپر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے جی ریڈ فیسٹ فارمر یعنی جو فیوڈل ہوتے ہیں اور اس کے آس پاس جو وائٹ فیسز والے بچے ہوتے ہیں یعنی حسرت بھرے بچے وائٹ فیس یہ ایک سمبل ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے چہروں کے چہروں کے اوپر حسرت نمایاں تھی یعنی جو غربت ہے وہ نمایاں تھی وائٹ فیسز آف ٹاؤن چلڈرن تو بیسیکلی شاعر نے بھی یہی جو میسج ہے وہ کنوے کیا ہے کہ یہ امیج اور سمبل لگا کے میٹافر استعمال کر کے کہ دنیا کے اندر جو امیر اور غریب کے درمیان فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی جو فیوڈل ہیں وہ جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور جو باقی جو پاپولیشن ہے باقی جو دنیا ہے ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ان ریڈ فیسٹ فارمر جو فیوڈل ہیں ان کے ہر بات ماننے کو تیار ہے یعنی ان کے اوپر جو ریڈ فیسٹ فارمر ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو یہ اس نے ایک فیوڈلزم ایک جو ڈفرنس ہے امیر اور غریب کے درمیان اس کو اس پوائم کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور امیج اس نے لگائے ہیں ریڈی مون اور ریڈ فیسٹ فارمر اور وسٹ فل سٹارز اور وائٹ فیسز آف ٹاؤن چلڈرن اچھا اس طرح جو ہے اس کے جو فاگ ہے پوائم نمبر ٹو ہے 
اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب جو فاگ ہے بیسیکلی یہاں پہ اس نے سیملی یوز کی ہے کمپیریزن کمپیر کیا ہے تو فاگ کے اندر اس نے کیا بیان کیا جی فاگ کمز لائک آہ کیٹ ٹھیک ہے یعنی کہ جو فاگ ہے وہ ایسے آتی ہے جیسے کیٹ آتی ہے جیسے بلی بلی جو ہے وہ چپکے سے آتی ہے تو فاگ کو اس نے کمپیر کیا ہے کیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور یہ جو لائک ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ سیملی کا استعمال ہے ایس آئی ایم آئی ایل ای سیملی یعنی کہ اس میں اس نے کمپیریزن موازنہ کیا ہے یعنی فاغ جو ہے وہ ایسے آتی ہے جیسے کیٹ جو ہے وہ سائلنٹلی جو ہے وہ آتی ہے تو اس میں دیکھ لیں کہ کتنا اچھا اس نے جو ہے وہ سمبل استعمال کیا ہے امیجی کریٹ کیا ہے اور اس میں جو اس نے سیملی کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے پوائم نمبر جو تھری ہے وہ ہے میٹرو ایم ای ٹی آر او میٹرو پیارس ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب اس میں دیکھیں اس میں بھی اس نے جو سیملی ہے جو کمپیریزن ہے وہ استعمال کیا ہے the apparition of these faces in the crowd beetles on wet black bow یعنی ان کے چہروں کے جو تاثرات ہیں apparition a double p a r i t i o n apparition of faces اچھا یہ کس طرح تھے like p e t a l پیٹل پیٹلز آن ویٹ بلیک باؤ باؤ آن ویٹ بلیک باؤ یعنی یہ دیکھیں ان لوگوں کے چہروں کے تاثرات ایسے تھے جیسے پیٹلز ہوں کالی بھیگی ہوئی شاخ کے اوپر تو اس میں بھی جو ہے وہ کمپیریزن جو ہے وہ لائک سے ہے یعنی یہ ایک سیملی ہے سیملی تو اس میں پتہ ہے ہمیں چل گیا ہے کہ شائر جو ہے وہ مختلف سیملی جو ہے مختلف جو میٹافر ہیں مختلف جو امجز ہیں وہ استعمال کی ہیں سیمبل لگا کر اس نے بات کی ہے ٹھیک ہے نا اور میٹافر کا استعمال کی ہے سیملیز کا استعمال کی ہے تو بیسیکلی آپ نے ٹائٹل کے اوپر زیادہ فوکس رکھنا ہے امجز اینڈ امپریشنز دا فرسٹ انڈر ان دیز تھری سمال پوئمز دا پوئٹ ٹرائز ٹو فرسٹ کریٹ این امیج دین ہی ٹرائز ٹو کریٹ دا امپریشنز آف ڈیٹ امیج اب وہ امیج کیسے کریٹ کرے گا وہ مختلف سمبل لگا کر کریٹ کرے گا وہ سیملی جو ہے اس کا استعمال کر کے وہ میٹافر استعمال کر کے جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو امید ہے کہ یہ آپ کو جو لاس پوائم ہے ٹوئنٹی تھرڈ نمبر پہ جو ہے امیجز این امپریشن اور اس کے انڈر جو چھوٹ چھوٹی سمال تھری پوائمز ہیں ان کوئی سمجھ آگی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ